And due to the pneumonia outbreak, travelers flying from Wuhan City to Changi Airport will undergo temperature screening starting from Friday evening. Singapore's health ministry says no suspected cases have been reported here as of today. MOH says it's monitoring the situation closely and has started and has rather alerted all medical practitioners to look out for suspected cases among patients who have just returned from Wuhan. As a precaution, such cases will be isolated to prevent transmission. The ministry advises travellers to Wuhan to monitor their health, avoid contact with live animals such as including birds, and not to consume raw and undercooked meat. Chinese officials have arrested several people for spreading fake news online about the viral spread of pneumonia in the city of Wuhan in Hubei province. Authorities say it is untrue and no person-to-person -person transmission has been found so far. The statement comes after 27 cases of viral pneumonia were reported earlier this week. All the cases were found to be related to a seafood market and it led to rumours spreading on social media about an outbreak of SARS. That's a highly contagious respiratory disease. Police have warned that fabricating rumours and spreading them are against the law and will not be tolerated. Meanwhile, in Hong Kong, local media reported that a woman has been quarantined for showing symptoms of a lung infection after visiting Wuhan. Although tests on the patient for SARS and bird flu have come back negative, the city's health authorities are not taking any chances. They have stepped up border screenings and put hospitals on alert. Hong Kong, Taiwán, Singapur toman medidas de protección frente a los vuelos procedentes de Wuhan. SARS. Esa es la gran pregunta. Las redes sociales que hayamos visto en los días anteriores están transmitiendo noticias que son consideradas rumores y las advertencias de las autoridades sobre su falsedad son constantes. En China, muchas personas han sido detenidas por ello y una de las causas de las detenciones es este documento, documento que ya conocemos. Un informe sobre el diagnóstico de unas pruebas que en un hospital de Wuhan se habían pedido a un laboratorio y en el que alguien rodeó con un círculo rojo un conjunto de palabras entre las que se encontraba una con cuatro letras. SARS. De alguna forma este documento llegó a un usuario de la red social WeChat y lo transmitió en grupo. Este usuario era el oftalmólogo del hospital central de Wuhan, Li Wenliang que lo envió a otros colegas y antiguos compañeros de universidad con un mensaje. Ha sido confirmada una nueva infección por coronavirus. Informen a todas sus familias y parientes. Está en alerta. ¿Pero quién hizo la fotografía del informe? Esa foto que incluso algunos sanitarios dudan de su veracidad y que las autoridades chinas consideran falsos rumores hasta el punto de que ocho personas han sido arrestadas por difundirlos. ¿Quién la hizo? Quedaos con el nombre de esta doctora. Ai Fen, jefa del servicio de urgencias del Hospital Central de Wuhan. Y estad atentos porque os vamos a contar una historia. Y vamos a descubrir juntos qué está pasando en Wuhan estos días de finales de diciembre y principios de enero. Y lo vamos a hacer siguiendo el rastro de sus protagonistas en una narración que muy poquita gente conoce porque estamos bebiendo directamente en las fuentes originales. Malditos neutrales, al filo de la posverdad. ¡Vamos dentro! <risa> 